हे गाइस वेलकम टू पाठशाला गाइस जैसा आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल में साइंस से आठ से नौ क्वेश्चंस आते हैं ठीक है जिसमें ये आठ से नौ क्वेश्चन साइंस से आते हैं जिसमें फिजिक्स से तीन से चार क्वेश्चंस आते हैं या दो से तीन क्वेश्चंस और केमिस्ट्री में भी दो से तीन क्वेश्चन आते हैं और बायो में आते हैं तीन से चार क्वेश्चन ठीक है और सिलेक्शन के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एक क्वेश्चन से आपको सिलेक्शन हो जाता है और एक ही क्वेश्चन से आपको सिलेक्शन रुक भी जाता है दोस्तों मेरा नाम है वासिफ अहमद और मैं यहां पर आपको एसएससी सीजीएल के लिए फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं वैसे तो मैं प्रोफेशनली नीट और आई टी के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूँ वह मेरी फील्ड है तो अगर आपको बहुत डीप में फिजिक्स पढ़नी है तो हमारा दूसरा चैनल है पाठशाला नीट एंड आई टी उस पर आ सकते हो आप या फिर रिकमेंड कर सकते हो किसी को बट यहाँ पर मैं आपको ये वाला फिजिक्स का कोर्स पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूँ अच्छा देखो इसमें जो कोर्स इस कोर्स में जो फिजिक्स है जो आती है वो बहुत डीप में बहुत डिटेल में नहीं आती है बहुत फिजिक्स का ओवरव्यू आता है यानी कि वो फिजिक्स जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है ठीक है उससे क्वेश्चन इस पर बनते हैं ठीक है जैसे कि जो व्हीकल्स में कार में या मोटरसाइकिल में जो शीशा लगा होता है मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है उसमें जो मिरर बनती है उसका नेचर क्या होता है वो कैसी इमेज होती है या फिर आपने देखा होगा कि सनराइज या सनसेट सुबह और शाम में सूरज का रंग जो होता है वो लाल होता है या फिर गर्मियों में आपने देखा होगा दोपहर में कि सड़क पे अगर आप जाओ तो दूर ऐसा लग, लगता है कि कहीं पर पानी गिरा हुआ है ठीक है बट जब वहां पर आप पर पहुंचते हो आप तो लगता है कि वहां पर कुछ नहीं है ठीक है तो ये सब फेनामिना हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है ठीक है ये सब फिजिक्स में ही आते हैं तो यही सारी चीजें हमें पढ़नी है बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है और बहुत मजेदार कोर्स है खास बात यह है कि देखिए जो भी क्वेश्चंस आएंगे दो से तीन क्वेश्चन फिजिक्स के उसमें कोई नोमेरिकल नहीं होगा पूरी की पूरी थियरी होगी एक बार भी आपने सारी चीजें अगर पढ़ ली तो क्वेश्चन आपका वो वाला पक्का हो गया बिल्कुल भी दो से तीन क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आप कर ले जाओगे जितनी भी चीज हम लोग इस कोर्स में देखेंगे पूरा का पूरा आपको वही बस पढ़ना है उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना सब कुछ कवर कर लेंगे जो भी हम डिस्कस करेंगे यहां पर उसी में से क्वेश्चन आएंगे इवन आपको एग्जाम में डिस्कस किए हुए क्वेश्चन भी मिल सकते हैं ठीक है अब देखिए इसमें इसका सिलेबस क्या होता है इसका सिलेबस बेसिकली क्लास सिक्स से क्लास टेंथ की जो एन होती है ना वो सिलेबस का वो कंटेंट है लेकिन ये कंटेंट हम लोग को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना बस ओवरव्यू लेना है ऊपर ऊपर की चीज पढ़नी है हमें जो चीज पढ़नी है जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताया जाएगा एक बार कोर्स ओवरव्यू में आपको बता दे रहा हूं कि क्या चीज है कौन कौन से चैप्टर्स हम इस कोर्स में देखने वाले हैं ठीक है देखिए इस कोर्स में हम लोग इतने सारे चैप्टर्स कवर करेंगे ठीक है पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट यूनिट का मतलब क्या होता है क्वांटिटी क्या होती है कितने तरह की क्वांटिटी होती है किस चीज को हम कैसे मेजर करते हैं वो इस चैप्टर में देखेंगे दूसरा चैप्टर है मोशन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वेलॉसिटी ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी भी होगी पहले से लेकिन किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे अगला चैप्टर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ ये सब चीजें आपने देखी होगी उसको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे यहां पर ठीक है वर्क पावर एनर्जी वर्क क्या होता है पावर क्या होता है एनर्जी क्या होती है एनर्जी के कितने फॉर्म्स होते हैं कितने तरह की एनर्जी होती है कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये सब सारी चीजें इस चैप्टर में देखेंगे फिर सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये सारी चीजें हम सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन में कवर करेंगे ठीक है फिर ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन में जैसे कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है किसी बॉडी को कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो अर्थ से बाहर निकल जाए कभी ना आए वो एसकेप वेलॉसिटी होती है ये सारे टर्म्स और सेटेलाइट के बारे में कि एक सेटेलाइट कितनी स्पीड से अर्थ के चक्कर लगाती है सेटेलाइट होती क्या है ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में कितने तरह के मिरर्स होते हैं कितनी तरह की लेंस होती है लाइट के कौन कौन से फिनमिना होते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे डिस्पर्जन स्कैटरिंग ये भी लाइट के फिनमिना है ठीक है ये सब चीजें हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन उठा के हम सब पढ़ेंगे सिंपल हारमोनिक मोशन वे सिंपल हारमोनिक मोशन देखिए ये सिंपल पेंडलम को शायद आप जानते होंगे ये सिंपल पेंडलम होता है एक बॉडी होती है स्ट्रिंग से जुड़ी हुई होती है इसको सिंपल पेंडलम बोलते हैं अब इसके साथ क्या क्या चीजें रिलेटेड है इसका टाइम पीरियड क्या होता है टाइम पीरियड होता क्या है ये सारी चीजें डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल का मतलब है कि जो एग्जाम में जिस तरह से सवाल आते हैं वो पढ़ेंगे देखिए एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि पढ़ना और एग्जाम के
पढ़ना आप शुरू करो तो कोई हद नहीं है पढ़ने की कितना डीप में जाओगे जितना पढ़ोगे उतना लगेगा कि आपको कम पता है ठीक है तो हमें पढ़ना नहीं है हमें इस कोर्स में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिससे सिलेक्शन कंफर्म हो जाए कि अगर दो से तीन क्वेश्चन आए तो वो आप पूरा पूरा कर डालो हर हाल में मतलब फिर उसमें लेकिन ना बचे कि यार ये क्वेश्चन नहीं कर पाए इस तरह से पढ़ना है हमको ठीक है कई बार ये होता है कि लोगों को नॉलेज बहुत होती है लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते तो यहाँ पर हमें प्रॉपर स्ट्रैटी से और प्रॉपर मतलब दिमाग लगा के स्मार्टनेस के साथ पढ़ना होगा ठीक है तो अगली चैप्टर जो है वो हीट है हीट के बारे में बहुत सारी चीज़ें फॉर्म्स ऑफ हीट हीट ट्रांसफर कैसे होता है प्रोसेस कौन कौन सा होता है कन्वर्शन कंडक्शन और रेडिएशन ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लिक्विड के बारे में देखेंगे कैपिलरिटी क्या होती है प्रेशर क्या होता है पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है कितने प्रेशर से फ्लो कर रहा है ठीक है यूनिट्स प्रेशर की क्या होती है ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे साउंड के बारे में अगला चैप्टर है फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है करंट क्या होती है इक्वलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पैरल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्ट मीटर क्या होता है गैल्वनोमीटर क्या होता है एम मीटर क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें और लास्ट में मैग्नेटिज्म ठीक है ये सारी चीज़ें कवर करेंगे अब अगेन मैं फिर वही बोलता हूँ हमें इन सारे चैप्टर्स को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ठीक है अगर आप ये कोर्स कोर्स ना प्रॉपरली फॉलो करते हो एक एक लेक्चर अगर आप देखते हो ना तो ये दो से तीन नंबर जो आपके हैं क्वेश्चन हैं दो से तीन क्वेश्चन एकदम पक्के हो जाएंगे एकदम हंड्रेड परसेंट ठीक है तो हम इस कोर्स में प्रॉपरली ये सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं अपने ये क्वेश्चंस एकदम सिक्योर करने वाले हैं ठीक है तो ये वाली जो क्लास होगी वो होगी रोज सुबह आठ बजे ठीक है तो कल से हम लोग मिलेंगे रोज सुबह आठ बजे और ये जो कोर्स है मैं लगभग इस कोर्स को बहुत ज्यादा टाइम तक तो नहीं खींचूंगा क्योंकि छोटा सा कोर्स है ये मैं इसको लगभग 20 से 25 लेक्चर में खत्म कर दूंगा पूरा थेरी कंटेंट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ एमसीक्यूज़ वगैरह मैं इसी लेक्चर में इंक्लूड करके करा दूंगा 20 से लेक्चर 25 लेक्चर में वाइंड अप कर दूंगा पूरा तो बस आपको एक बार टाइम स्पेंड करना है ये लेक्चर देखना है इतने क्वेश्चन आपके पक्के हो गए ठीक है इतना काम करना है तो हम लोग कल से रोज सुबह आठ बजे मिलेंगे ठीक है तो मिलते हैं कल तब तक के लिए गुड बाय